Saudações inscritos e visitantes do canal peço que se inscrevam no canal e ajudem a chegar aos 500 inscritos trazendo uma batalha sugerida por Paulo Jeremias Spectreman vs Ultraman quem venceria nessa batalha dos clássicos heróis Tokusatsu. Spectreman era um ciborgue criado por alienígenas da Nebulosa 71, conhecido simplesmente como os Dominantes. Eles o enviaram em uma missão à Terra, para ajudar a deter a poluição. Para se misturar à sociedade, ele assumiu uma forma humana chamada Kenji e se juntou a uma equipe anti-poluição. Spectreman era capaz de assumir duas aparências físicas distintas. Forma humana, idêntico a um terráqueo, era um disfarce para ter condições de transitar livremente entre a população e realizar investigações solicitadas pelos dominantes. O seu nome era Kenji. Nesse estado físico, ele não tinha acesso à enorme força e às armas especiais que possuía quando estava em seu estado natural de robô. A forma humana era usada também para recarregar as energias perdidas em combate. Forma robótica, era o estado físico natural do androide, usado para combate. O tronco era constituído de uma espécie de couraça escura, e os braços, as pernas e a cabeça de um material metálico dourado. Nessa forma, Spectreman tinha acesso a todas as suas funcionalidades alienígenas. Para se converter em um dos estados físicos, Spectreman solicitava a transformação aos dominantes. Se aprovado, os alienígenas chefes enviavam um raio de nebula 71 em direção a Spectreman, que recebia a energia com os dois braços esticados para cima. Esses raios saiam novamente de seu cinturão, passando em volta do seu corpo, mudando de cor e mostrando seu corpo humano, seu corpo cibernético e por fim sua armadura de combate. Podia se transformar também dando um salto mortal no ar, embora ele se transforme do modo normal. Porém, quando não possuía mais energia devido a um exaustivo combate, por exemplo, ele desmaiava e se transformava automaticamente do estado de combate, robô, para o humano. O retorno à forma de combate só seria autorizado pelos dominantes após a recarga da energia, que era feita gradativamente. A energia era reposta por Spectreman possuir moléculas de prótons e raios gama, e sua recarga nuclear se dava no prazo de 24 horas. Armas Spectreman era um robô fortemente armado com raios e outros artefatos de ataque e defesa. Ele era capaz de assumir dois tamanhos, o pequeno, com dimensões próximas às de um ser humano, e o gigante, ficando maior do que a maioria dos prédios da cidade de Tóquio. Ele também podia voar naturalmente, sem precisar de outro equipamento para isso. Entre as armas, destacavam-se, Spectreflash, a sua arma mais potente. Consistia em um raio disparado de suas mãos ou pulso, dependendo da postura com que ele a acionava. Era utilizado para destruir o inimigo em definitivo. O feixe de energia gerava uma luminosidade muito forte. O Spectre Flash duplo é uma disparo duplo do Spectre Flash, mas este só foi usado uma vez Shuriken, espécie de estrela ninja, eram discos de metal altamente cortantes. Eles ficavam guardados no cinto, prontos para serem disparados contra o inimigo. Às vezes, podem aumentar de tamanho quando arremessadas. Os petriblades, afiadas lâminas retráteis, localizadas no antebraço, que são capazes de cortar qualquer monstro. Podem ser utilizadas como arma de defesa para rebater raios e outros objetos atirados contra a Spectreman, e como arma de ataque através de golpes e poderes especiais Spectre Sword Shield, espada e escudo enviados por Nebula 71 quando solicitados Spectre Gun, espécie de super revólver, também enviado por Nebula 71 quando solicitado Spectre Freezer, ao ser disparado, congela um monstro em questão de segundos. Ele saía em forma de jato de gelo do alto da crista de Spectreman. Ele pode ser disparado diferente, em forma de raio circular, como um anel de gelo. Outras armas, ataques, poderes, técnicas e equipamentos. Espectro Luzes ou Espectro Visão, acionada quando seus olhos brilham, serve para enxergar através de corpos fechados ou vê-los quando estão invisíveis. Spectre Smoke, é uma espécie de cortina de fumaça que sai entre as suas mãos. É usado para deixar os monstros confusos e sem ação. Só foi usado uma vez Spectre Shock, poderoso choque elétrico emitido quando juntadas as palmas de suas mãos. 
Serve para atordoar os monstros a fim de se livrar deles quando os mesmos o imobilizam durante o combate corpo a corpo. Spectre substância vedante disparada de seus dedos que serve para lacrar objetos, principalmente aberturas como portas, janelas etc. Spectre para o Cross, era uma imensa cruz de madeira construída pelo já agonizante patrulheiro galáctico Halux para que Spectre Man destruísse o vampiro espacial Vurdalak, pois, segundo o próprio Halux, esta era a única maneira o de derrotar o alienígena o vindo da galáxia M-78 a bordo de uma cúpula vermelha. Ao perseguir o monstro bemular, choca-se com a nave do oficial Rayata da CIA. Rayata não suporta a gravidade dos ferimentos e morre. Para reparar o erro, o misterioso alienígena funde sua energia vital a de Rayata, trazendo de volta a vida e entregando-lhe a cápsula beta. Os feitos do alien lhe deram poderes incríveis. E agora Rayata pode se transformar em Ultraman para defender a Terra de qualquer ameaça. E assim, Rayata vai derrotando diversos monstros e outros invasores, e sempre mantém sua identidade secreta em sigilo. Em diversas batalhas, o Tramen acaba se deparando com os Baltan Sejins, aliens poderosos que queriam dominar a Terra e voltariam a atacá-la diversas vezes. Uma vez enfrentou Zarabu Sejin, um misterioso ser que queria dominar a Terra e colocar o Tramen contra a população. Para seu plano funcionar, ele escraviza astronautas que estavam a bordo de um foguete e aprisiona Rayata, transformando-se em um falso Ultraman. Depois de tentar muito, Rayata consegue se libertar e se transforma em Ultraman. Rayata consegue ser um herói e ter uma vida normal junto com seus amigos da CIA. Entre eles, o Capitão Muramatsu, Arashi e Diakiko. Apesar disso, ele sempre tem restrição com todos e nada se sabe sobre sua vida pessoal. O Tramen possui uma variedade de poderes, entre eles, Spice Unhai, o ataque finalizador de Ultraman. O Tramen coloca seus braços em um sinal de mais mais, com seu braço direito vertical e o esquerdo horizontal, ele pode disparar um poderoso raio de sua mão direita vertical que pode destruir monstros com um golpe. É disparado quando o Ultraman utiliza a energia Spice 1 negativa em seu braço direito e a energia Spice 1 positiva no braço esquerdo, que interagem entre si para disparar o feixe. Ele libera um calor de 500 mil graus Celsius, 900 mil e 32 graus Fahrenheit, e tem um poder destrutivo de 500 mil cavalos. Lâmina o Tramen pôde formar um disco de energia semelhante a uma serra circular em sua mão e jogá-lo nos inimigos, cortando monstros com facilidade. Também pode se separar em duas serras no ar ou pode disparar duas de uma vez. Em qualquer forma que ele os disparar, eles podem atingir um inimigo. Raio de ataque ultra, o raio de energia em espiral disparado de suas mãos. Toda a energia de seu corpo gira em torno de seu braço direito e sai de seu punho fechado na forma de uma onda de anéis de energia verde. Depois de acertar o inimigo, o Tramen cruza os braços e fecha os punhos, então o inimigo explode. Rajada O Tramen pode disparar uma série de rajadas em forma de flecha de sua mão quando ele coloca a outra mão acima dela. Também pode ter efeitos explosivos. Ah, tudo bem os combatentes estão prontos, é hora de encerrar essa rivalidade de uma vez por todas, é hora de um combate na arena do Conde Nerd.
Conclusão Spectreman vence pela vasta gama de ataques e golpes Spectreman teria vantagem de lutar pelo tempo que fosse necessário, enquanto que Ultraman tem pouco tempo marcador de energia de Ultraman. Quando seu tempo começa a se esgotar, ele começa a piscar e, se parar de piscar, Ultraman morre para não morrer, Ultraman sempre tem que voar para carregar suas energias por meio do Sol. Com isso, o Tramen ganha apenas mais um minuto para enfrentar seu adversário. E o Tramen tinha 40 metros, não passava disso e Spectreman era muito mais alto podia aumentar o tamanho conforme sua vontade. E o vencedor da batalha é Spectreman.